vibrant and young Muslim leadership of modern India. Born and brought up in Calicut as the son of reputed Muslim scholar Sheikh Abu Bakr Ahmed. After graduating in Islamic theology, Dr. Al Kandi underwent intensive training in Islamic Dawah at Jamiatul Azhar, the most famed ancient university in the Muslim world. Dr. Al Kandi has his PhD in Urdu literature from Ambedkar University of Bihar. Dr. Al Kandi began his career in Islamic education and has been striving hard ever since to bring about some radical reforms in the field so as to rise it up to the global standards because he believes that a decent education should be the cornerstone of a society in its struggle for change and development. His attempts to combine traditional Islamic education and modern secular sciences have been successful in a variety of ways. In 2001, Dr. Al-Kandi founded Madina Tanur College of Islamic Sciences to pioneer his pragmatic visions of Islamic education. As a result, it gave birth to a number of vibrant scholars who were able to stand up for the humanity holding up the noble values of Islam. In 2005, Dr. Al-Kandi founded Relief and Charitable Foundation RCFI in order to successfully channelize his vision of share to care. Dr. Al-Kandi and his team could fulfill the long-cherished dreams of the millions living in remote and underprivileged areas of the country, providing them shelters, food kits and cloths, and setting up schools, clinics and cultural centers. In 2007, Dr. Al-Kandi was appointed as the director of Jamia Marcus, one of the largest Islamic educational networks in South India. Under his transformational directorship, Jamia Marcus has become globally reputed and widely accepted. In 2012, he was also appointed as the director of its ambitious project of Marcus Knowledge City, an integrated township with a holistic vision that covers tradition, education, health and entrepreneurship. Marcus Knowledge City is in the process of setting up India's largest cultural center, a fusion of all social components required for a civilized community, combining its traditional and modern variants. Dr. Al Kandi is the chairman of Ideal Association for Minority Education, IA. Thank you. Thank you for the presentation. I would like to call upon Dr. M. A. H. Azhari to deliver the Ramadan lecture. Please, sir. UAE President, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Bey, Ramadan Adhi, Dr. A. P. Abdul Hakim Azhari. Ningalor, Akisam Bhadram Chiyat, Hidya Maya Sogadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alladhi an'am alayna biniqmatil islam Wa salatu wa salamu ala sayyidina Sayyidil anam khayril mursalina wa habibir rahman Wa ala alihi illa tuhar Wa ashabihi illa khiyar أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله مولانا العظيم في السفار I would like to thank His Highness Sheikh Khalifa bin Zaid Al Nahyan Hafizahullah wa ra'ah the President of United Arab Emirates for inviting me to this country for the lectures of the holy month of Ramadan and I pray Almighty Allah to bless to shower his blessings upon his highness as well as I pray Almighty Allah for shower the blessings of Almighty on his highness Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum Vice President Prime Minister and the ruler of Dubai also upon his highness Sheikh Muhammad bin Zaid Al Nahyan Hafizahullah Naibu Qaidi Al Quwwat Al Musallaha wa Waliyu Ahdi Abu Dhabi and all of the, the rulers of Emirates of United Arab Emirates and all the citizens and the inhabitants of United Arab Emirates. I, my special thanks to Al Hayat Al Ama Li Shu'un Al Islamiyah Wal Awqaf and the presidential affairs for arranging and contacting these mass programs. Here I would like to thank the special thanks to His Excellency Patmishri Yusuf Ali, MA, the chairman of Lulu Group of Companies. Being a businessman, a worldwide businessman but who is spending plenty of his time in arranging Islamic programs and meeting with Islamic scholars and making good relations between the both countries India and UAE. Of course his love to the rulers of this country and their love to him is the reason behind all of these blessings to the Indian community for gathering here and contacting this Ramadan programs and all. And I thank all of the scholars, guests and all beloved brothers and sisters who gathered here for this function. Vishuddha Ramadan in the Pavitramaya Dinarathrangle Hayata Kundadina Vaitnanigamai GVP Kundadina Vendi UAE Government Air Padati Tula Mother Vijnana Sadasugal Dabagamayana in the Nam Ivida Sangami Kundad. وفي هذه اللابنة المباركة لا ننسى فقيد الأمة الشيخ زايد رحمة الله عليه الذي أسس هذه الدولة الذي أحبه الناس وأحب الناس كلهم الذي أطبق عليه 
الامت بمحبته وشفقته كما قال شيخ زائد رحمه الله الحاكم اما ان يحكم بالحديد والنار واما ان يحكم بالعطاء والمحبه وقال وانا اخترت العطاء والمحبه هذا الذي تسبب الى محبته الناس ولا يوجد حاكم في العالم كله في هذا العصر مثل شيخ زائد الذي احبه الامه كافه ويدل على محبته للناس بقاؤه في قلوبهم بعد وفاته وبقاء تلاوة القرآن عند قبره من وقت دفنه إلى هذا الوقت والذين حكموا بالحديث والنار لم يذكرهم الناس إلا بالسوء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيد الأمة برحمته الواسع وأن يتغمده فسيه جناته وأن يجمعه مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس لوغتن وليغاتيم ولي مارك درشيم آي ഭരണാധി കാരികൾക്ക് വലിയ മാതൃകയായി ജീവിച്ച് ഇന്ന് ജനലക്ഷങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് സായിദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവർകളുടെ സ്മരണകൾ പുതുക്കുന്ന മാസം കൂടിയാണ് വിശുദ്ധ റമലാൻ ഈ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായ വലിയ സമുന്നതരായ പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്തുക്കൾ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മഹനീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകളും കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ രാത്രിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മജിലിസായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഇത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് നാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിലൂടെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മാറാ രോഗങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ ശുദ്ധജല ക്ഷാമം തുടങ്ങിയവ ഒരു ഭാഗത്ത് സാമ്പത്തിക അസമത്വങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ പോലും ലംഘനം തുടങ്ങിയവ മറുഭാഗത്ത് റഫ്യൂജീസ് പ്രോബ്ലം ഒരു ഭാഗത്ത് ആന്റി റഫ്യൂജി മൂവ്മെന്റുകൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ തോതിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പുറമെ മുസ്ലിംകൾ വേറെയും വിശ്വാസവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താനുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കൃത്യമായി ഔറത്ത് മറക്കുന്നതിന് പോലും തടയുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ തുടങ്ങി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചുള്ള അപമാനിക്കൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ പോയ ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസിയെ യു എസിലെ ബാങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ തടഞ്ഞുവെച്ചു വിമാനയാത്ര 
മുസ്ലിംകൾക്ക് നിഷേധിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമോഫോബിയയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ വിവിധ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഈ സങ്കീർണതയെല്ലാം കൂടി എന്തു പറയും എന്നറിയാതെ നാം വിഷമിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാതൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കൂടിക്കുഴയലാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിന്റെയും സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും നമ്മുടെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഈ പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണിത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയമായി പരിഹരിക്കാം എന്നതാണ് ഒരു വാദം നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു തീർക്കാം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രത്യേക നയങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലൂടെ പരിഹരിക്കാം യുദ്ധത്തിലൂടെയോ അധിനിവേശത്തിലൂടെയോ അതിക്രമങ്ങളിലൂടെയോ പരിഹരിക്കാം സമരങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കാം എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ വളരെ നീണ്ടതാണ് എന്നാൽ മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെയും സമസ്യകളെയും എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന വീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും സംസാരങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമിന്റെ മുന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമായി പരിഹരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും മുസ്ലിമിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി കാണുകയും അവയ്ക്കു പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയപരമായ പരിഹാരത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നൊരു ചിന്തയിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇമാനികമായ കാഴ്ചപ്പാടിന് വളരെ കൂടുതൽ ആഘാതം വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹം മറ്റാരാലോ പിന്തള്ളപ്പെട്ട സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റാരിൽ നിന്നോ കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് നമുക്കതൊന്നും ലഭിക്കാതെ നാം പിന്തള്ളപ്പെടുകയാണ് എന്ന ഒരു നിരാശാബോധം ലോകത്ത് മുസ്ലിം നേതാക്കളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്രയേറെ നിരാശപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്വഭാവം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിംകൾക്കുണ്ടോ ഇമാം മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുഹ്മിനിന്റെ സ്വർഗം ഇവിടെയല്ല ജയിലറയിൽ പരിലാളനകൾ ലഭിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമിന് പഥ്യമാണ് ഈ ഭൂമി മുസ്ലിമിന്റെ മൊഹ്മിനിന്റെ ജയിലേറയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പൂർവികരായ മഹത്വക്കൾ പൂർവികരായ അമ്പിയാക്കൾ ദൂതന്മാർ സ്വഹാബികളും താബികളും സഹിച്ചിട്ടുള്ള അവരേൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ അതൊന്നും ഓർക്കാതെ ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെയും തികച്ചും പ്രശ്നരഹിതമായ ഒരു കാലമാണ് ഒരവസ്ഥയാണ് ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب പൂർവികരായ അംബിയാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് അവരവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭരണാധികാരികളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും അക്കാലഘട്ടത്തിലെ അക്രമകാരികളായ ആളുകളുടെയും ധിക്കാരപരമായ സമീപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ക്ഷമയുടെയും സഹനത്തിൻ്റെയും വലിയ മാതൃകകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് എന്നാണ് അഷറഫ് ഉൽവറ മുഹമ്മദ് അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത അത്ര ത്യാഗം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു എന്റെ കൂടെ മറ്റാരും വന്ന് ത്യാഗം സഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാനും ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു ആൻ ഞാനും ബിലാലും മുപ്പത് ദിവസത്തോളം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ബിലാലിന്റെ തൊക്കിലൊതുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി മാത്രമാണ് മുപ്പത് ദിവസക്കാലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് അത് സഹിച്ചു പോന്നു സഹിക്കാൻ കൂടുതൽ ആളുകൾ എണ്ണവും വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറേശികളിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായ പീഡനങ്ങളാണല്ലോ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അബൂജഹലിന്റെയും കുറേശി നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ ഉന്നത തറവാടുകളിൽ പിറന്ന ആളുകൾ സയ്യിദിനാബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ വലിയ പീഡനങ്ങളും അപമാനങ്ങളും ഏൽക്കേണ്ടി വരികയും സ്വന്തം നാട് വിട്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് സഹിക്കവയ്യാതായപ്പോൾ നജാഷി രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അവിടെ ചെന്ന് അഭയം തേടിക്കൊള്ളൂ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നാൽപ്പതോളം വരുന്ന സ്വഹാബത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൺപതോളം വരുന്ന ആളുകൾ പലരും കുടുംബസമേതം ചിലർ കുടുംബമില്ലാതെയും എത്യോപ്യയിൽ ചെന്ന് അഭയം തേടുകയായിരുന്നു നജാഷിയുടെ സമീപത്ത് ചെന്ന് അഭയം തേടിയവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മക്കയിൽ നിന്ന് പ്രമുഖരായ ആളുകൾ അവിടെ ചെല്ലുകയുണ്ടായി മക്കയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചു നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരൂ എന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ കലാപ കലുഷിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും സീനിയയിലേക്ക് മുസ്ലിംകൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ കഴിഞ്ഞ് വളരെ പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചപ്പോഴൊന്നും തിരിച്ചടിച്ചില്ല വസൂൽ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമതങ്ങളും സഹാബത്തും എല്ലാം സഹിക്കുകയായിരുന്നു സയ്യിദിന അലിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ 
ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും പൊരുതാനും കഴിയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നബിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി എന്റെ കൂട്ടർ അടങ്ങി നിൽക്കുകയില്ല പ്രമറും ഹംസയും റലി അള്ളാഹു അൻഹുമ പോലുള്ള ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നാൽ ഇവിടെ ഇനിയും പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ മുസ്ലിംകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതിരോധമുണ്ടാകും ഇവിടെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഷഫിയുന റസൂറുള്ളാഹി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ മദീനയിലേക്ക് സ്വന്തം നാടും വീടും വിട്ടു പോവുകയാണ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ മുഴുവനും ഇവിടെ വിട്ടേച്ചാണ് പോകുന്നത് ഹിജ്രയുടെ സംഭവം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നാം അതിനൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ ശരിക്ക് നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിന്റെ ഗംഭീരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നാം ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാടിനെ നാം കണ്ണിൽ കാണുക നമ്മുടെ വീട് വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗവും തെങ്ങും വയലുകളും നമ്മുടെ ഷോപ്പും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ പ്രോപ്പർട്ടികളെയും നാം ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണുക ഒരൊറ്റ ദിവസം ഡോക്യുമെന്റ് മാറിയെടുക്കാനോ ഉള്ളത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൊടുത്ത് കാശ് വാങ്ങാനോ ബാങ്കിലേക്കുള്ള ചെക്ക് എഴുതിയെടുക്കാനോ വീട്ടിലുള്ള വല്ല ഉപകരണങ്ങളും എടുക്കാനോ ഒന്നിനും സാധിക്കാതെ ധരിച്ച വസ്ത്രവുമായി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു രംഗം നാം വിചാരിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു യാത്ര നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് നല്ല മനസ്സും വിശാലമായ ഹൃദയവും ആതിഥ്യമര്യാദയും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹം അൻസാറുകൾ അവർ അവിടെ വെച്ച് അവർ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത് അൻസാറുകളുടെ അതിഥികളായി റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളും മുഹാജിറുകളും മദീനയിൽ കഴിയുകയാണല്ലോ സംഭവബഹുലമായ ആ ചരിത്രം പലപ്പോഴായി നാം കേൾക്കുന്നതാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ജനറേഷൻ അത്തരം കഥകൾ കേൾക്കാറില്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കാനും അറിയാനും അവസരം കണ്ടെത്തണമെന്ന് മാത്രം സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബദറിന്റെ സ്മരണകളായി വിറക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയമാണിത് ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് മദീനയുടെ സമീപത്ത് വെച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങളും ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനം ഒരിക്കലും നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അബു സുഫിയാനും സംഘവും ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ആ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന മുഹാജിറുകളായ ആളുകളുടെ സമ്പത്തുക്കളാണ് നാം അവിടെ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്ന നമ്മുടെ സ്വത്ത് അതെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതും നമുക്കിതിൽ കോപ്പുകൂട്ടുന്നതും എന്നതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഷാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മിസ്സായവരെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബദറിൽ ചെന്ന് അവരെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ വലിയൊരു സംഘത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല രക്തച്ചൊരിച്ചിലില്ലാതെ അവരെ പിടികൂടി നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കൾ മോചിപ്പിച്ച് മൊഹ്മിനിയങ്ങൾ കിഴിസത്തു നൽകി അതിലൂടെ അതിനുവേണ്ടി ബദറിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തപ്പെടും യുദ്ധത്തിന്റെ കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി സ്വപ്പ് നിർത്തിയപ്പോഴും വാളിൽ നിന്ന് ഉറയിൽ നിന്ന് വാൾ ഊരരുത് വാൾ പൊക്കരുത് ശത്രുപക്ഷത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരിക്കലും വാളുയർത്തരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ ശാന്തിയും സമാധാനവുമാണ് യുദ്ധത്തിലൂടെ 
ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നീണ്ട ആറു ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് ബദറിന്റെ ഭൂമിയിലെത്തുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ ഊഴം വെച്ച് ഊഴം വെച്ച് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറിയും നടന്നും തിരെ വാഹനപ്പുറത്ത് കയറാതെ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണെങ്കിലും അന്നത്തെ അതേ രൂപത്തിൽ ഇന്നും ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് സൗദി അറേബ്യ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ജനിച്ച നാട് നമ്മുടെ ഗ്രാമം ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുക സാധ്യമല്ല അഞ്ചു വർഷം പത്തു വർഷം കഴിയുമ്പേക്ക് നമ്മുടെ റോഡും വീടും നാടും എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടാകും യു എ യിൽ വന്നവന് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പിന്നെ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക സാധ്യമല്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്നും നമ്മൾ ചെന്നാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള അതേ കല്ലുകളും റോഡുകളും അങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മറുഭൂം അബ്ബാസ് മാലിക്ക് അബ്ബാസ് മാലിക്ക് തങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വന്ന് ബുർദ മജിൽ സ്ഥാപിച്ച് കേരളീയർക്ക് മഹബത്തിന്റെ വലിയ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു തന്ന അബ്ബാസ് മാലിക്ക് അവർകൾ എല്ലാ റബ്യൂ ലെവലിലും ഒന്നിന് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് തന്റെ അഹ്ബാബുകളോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അവിടെ എത്തുന്നത് ആ പഴയ കാലത്ത് സഞ്ചരിച്ച ആ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു അവർ പോയിരുന്നത് എന്ന് കൂടെയുള്ളവർ പറയുന്നു ആ കൂർത്തുമൂർത്ത കല്ലുകളും കുന്നുകളും താണ്ടിയിട്ട് ബദറിൽ എത്തിയ സ്വഹാബത്തിന് റമദാൻ റമദാനിൽ കൊടുഞ്ചൂടുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ശത്രുക്കളുമായി പോരാടിയിട്ട് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ അതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടുമുണ്ടായ ഒഴുതിലെയും ഖന്തത്തിലെയും ഹുനയിലെയും മറ്റും എല്ലാം ചരിത്രങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ അതിതീഷ്ണമായ ജീവിത ത്യാഗത്തെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് അത് നാം ഓർക്ക ഓർക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന വളവളപ്പുകളും സൗകര്യങ്ങളും മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം കിട്ടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നിലത്തിലുള്ള വിഷമകഥകളും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു സുഖലോലുഭ മനസ്സിൽ നിന്ന് പൂർവീകരുടെ ത്യാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നാളിതുവരെ കടന്നു വഴുന്ന വഴിയിലൂടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ എന്നും തകർക്കപ്പെടലുകൾക്കും അക്രമിക്കപ്പെടലുകൾക്കും കൊല്ലപ്പെടലുകൾക്കും വിധേയരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഓരോ തകർക്കലുകൾ കഴിയുമ്പോഴും വീണ്ടും അവർ പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു സീൻ ഒരു കാഴ്ച അവരെന്നും തച്ചുടക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പുനർനിർമ്മിതിയിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ദരിയാഗഞ്ചിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ പണ്ടെന്നോ തകർന്നു പോയ വാഹനങ്ങളുടെ പാർട്സുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയിണക്കി പുതിയ വാഹനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയാണ് അവിടുത്തെ മുസ്ലിംകൾക്കുള്ളത് അഹമ്മദാബാദിന്റെ തീന്തർവാസയിലും സർഖേജിലും ചെന്നാൽ ഹൈദരാബാദിന്റെ ചാർമിനാറിലും ബാർഖസിലും ചെന്നാൽ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഷാഹുജി നഗറിലും പരിസരത്തും ചെന്നാൽ മൈസൂരിന്റെ റൗസിയ നഗറിൽ ചെന്നാൽ ഏത് പട്ടണത്തിന്റെ പഴയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിംകൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും തകർന്നടിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ദയനീയ അവസ്ഥയെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ വലിയൊരു പുനർജനിയുടെയും എന്തു തകർക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പുനരെഴുന്നേൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് എന്നു പറയുന്നതിന്റെ വലിയൊരടയാളമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മുസ്ലിംകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ വേറെയാ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സുഖങ്ങളല്ല അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നല്ലതീനാത്തുൽ 
خالدین فیہا لا یبغون عنہا حبلا قرآن اللہ ربعہ سلنگل الکانام ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا بشوسک گئیم سلکرمان جئی گئیم چیدہ آلگل اوریڈ کولی نام پاڑا آکے گئی اللہ اوریڈ کولی سوگرنگل اللہ سورگم اندہ تلک الدار الاخر تنجعلها للذین لا یریدون علوبا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین متقینگل کان اندیم بجیم سورگم اندہ آ سورگت للام اندہ آ سورگت لیک کڑکنم انگیل وڑی اللہ ربان تیاغنگل سہی کینڈ ویرم نینگل کے پیڑننگل لانی بھوی کینڈ ویرم اندنگیلیم چریہ سمبھونگل لوگت تنڈاگم بڑیک اد ولی نیکنگل نمک در نڈکن دانا ادن نام کھئی گارن چیئے پچھو گئی اللو ادن ار ماتم ڈائیل ماتر میں ننگل کی بجی کین سادھی کو گئی اللو یننک کے چندک کی ندل ننن نام مارین دا دونڈ بیف نرودی کے پٹو این ار وارت پر جری کم بڑے کا ادن نمک در اللو نیکم تن نیا کرنم بیف گئی کی نون مسلم ماتر مان اللو Indonesia செய்யேண்ட ஒரு கரம்மத்தே அரங்களும் தடன்று வெச்சால் அது செய்யாத் செய்யனம் என்ன ஆகிரகத் தோடு கூடி அவன் செய்யாதிரிக்கும் பிழும் அல்லாகுத் தயலு கூலி கொடுக்கும் தொண்ட எதார்சதில் முஸ்லிம் முஸ்லிமின்டை ஒரு பிரஷ்னமாயி அதில்லங்கில் நமுக் எல்லாம் நஷ்டப்பட்டு இந்தில் பிப்பிந்திருதிக்கப்பட்டால் அது அருக்கதிரையுள்ள தீருமானமான அது சாதாரணக்காராய கரஷகர்க்கும் தெலிதர்க்கும் எதிரையுள்ள ஒரு நீக்கமான் வலிய சம்பன்னராயை வெவசாயிகள்கும் கச்சவடக்காரக்கும் எதிரையுள்ள நீக்கமான் அவரியான இக்காரிங்களில் அதினை துலி வழுக்கின்னவனம் துலி விலக்கின்னவனம் அதினை வெண்டு வாகனம் ஓடுக்கின்னவனம் அதினை வெண்டு டீசல் விலக்கின்னவனம் அது பாக்கு செய்கின்னவனம் எக்ஸ்போட்ட செய்கின்னவனம் கோடிக்கணக்கினாளுகள் அது உண்டு விஷமம் சகிக்கேண்டி வெரு हிந்து மதத்தின்டே மிரகங்கள சிரிஷ்டிச்சது மனிஷ்ரக்கு வேண்டியான பட்சிக்கியாவுந்து ஏது மிரகங்களையும் இடையும் மாம்சம் மனிஷ்ன்ன பட்சிக்கியாவுந்ததான என்ன மனிஸ்மிரதி அத்தியாயம் அஞ்சு சலோகம் உப்பதில் பரண்ணதாய் காணா பஷு போத்து காலக்குட்டி குதிரா என்னிவே இந்தரன் பஷிச்சிருந்து उत्तम हिंदु कड़ाई कनखा कीरन निलाय ना ना स्वामी विवेकानंद जी स्वामी गल तंडे कर दिगले इल पराई ना थी अब एक मदद थींडे बेर लल्ला आया था राष्ट्रीय बरमाई औरो काले के टंगले लोग बरनादी का आरीगल बरनादी का आरीगल डम मदम इन्द पराई ना द राष्ट्रीय माय अद निरंतरता नावेश्य माय Muslimnya sambung cerita tu orang ni berde, berana munda ya alam, illengi lom. Suka suka orang lom, permission orang lom, elam lebih cah alam, illengi lom. Edo kalau awas tiri lom, apa itu manus ennom repole ya iri kena. Muslim berar cie da pandai ilan. Muslim ni monel perdiksha matra manu lada, beri kelum Muslim nirasha padan pandil lah. Orang mahatuk kalau ke, vali ya pirdan anggalum, tiang anggalum, semuanya munda, ya perum, abrede iman ini, syakti bagiran, um, keritu bagiran, mulai marghma itu, abar yadar tadil, adine kanan gamatramana cedit ulat. Kerana abri dunia abine, 
ഈ ദുനിയാവിന് യാതൊരു വിലയും കൊടുത്തിരുന്നില്ല ദുനിയാവിന് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വിലയെങ്കിലും നൽകുകയാണെങ്കിൽ അവിശ്വാസിയായ ഒരാൾക്ക് ഒരുറ്റു വെള്ളം പോലും അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവിനെ എതിർക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞകളെ ലംഘിക്കുന്നവർക്കുമെല്ലാം അള്ളാഹുവാണ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നവൻ മുഹ്മിനീങ്ങളെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു താല പട്ടിണിക്കിടുകയും ദുരന്തങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുകയും മേൽക്കുമേലായി കൂനിന്മേൽ കുരുവായി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ട അവസ്ഥ മൊഹ്മിനു വരികയും ചെയ്യും അപ്പോഴൊക്കെ അൽഹമില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇതെന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ വഴിയാണ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ മൊഹ്മിനന് കൈവന്നാൽ മൊഹ്മിനു പിന്നെ ഭയം ഇല്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് നിങ്ങൾ വിചാറാകേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉന്നതർ പക്ഷെ യഥാർത്ഥ മൊഹ്മിനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ അടയാളങ്ങളെയും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും പാശ്ചാത്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോന്നോരോന്നായി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഫർലായി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പോലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരും തലമുറ ഇസ്ലാമിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന ഒന്നിനെ കാണുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാണുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് കേവലം വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട് തോന്നിയ പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഭക്ഷിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കുക എന്നത് അത് ഇസ്ലാമിക ജീവിതം ആയിത്തീരുന്നില്ല മുസ്ലിം ബേജാറാകേണ്ടത് അവനെപ്പോഴും ആശങ്കയുണ്ടാകേണ്ടത് തന്റെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈമാനെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചിന്തകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഈമാനിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈമാൻ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഈമാൻ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം തയ്യാറാകേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നാം മുറുകെ പിടിക്കുക വിശുദ്ധ ഖുർആാനും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായ തിരുസുന്നത്തും അത് മുറുകെ പിടിക്കലാണ് മൊഹ്മിനന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അതിന് വല്ല തടസ്സവും വരുന്നുണ്ടോ ഖുർആാനും സുന്നത്തും മുറുകെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അയിമ്മത്തുകളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ അയിമ്മത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മാർഗത്തിലൂടെ അതിന്റെ ശേഷം വന്ന ആളുകൾ മുജ്തഹിതുകളായ അയിമ്മത്തുകൾക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് അയിമ്മത്തുകൾ അതിനുശേഷം വന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അതേത് രൂപത്തിലാണോ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന പാരമ്പര്യമായി ആ പാരമ്പര്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് അത് നിലനിർത്തി അതിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും വരുത്താതെ അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നൽകാതെ അത് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ തറത്തുഫീക്കും അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുക ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് ഷഫിഅന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഫിത്നയും ഫസാദും ലോകത്ത് വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹത്വക്കൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭൗതിക ദുരന്തങ്ങളായാലും ആത്മീയമായ ആഘാതങ്ങളായാലും എന്തു വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുക ഭൗതിക ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതമുണ്ടായാൽ അതിൽ നിന്ന് കരകയറി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവരതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയാണ് വെള്ളം ഉയർന്നു വന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നശിച്ചത് ആ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇന്നതെല്ലാമായിരുന്നു അതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിലത് കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹു ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ശിക്ഷയാണിത് ദുരന്തമാണിത് 
നമ്മിൽ ആരെങ്കിലും നിസ്കാരം കൊലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ നമ്മിൽ ആരെങ്കിലും നോമ്പ് നോൽക്കാത്തവരുണ്ടോ നാം ആരെങ്കിലും സക്കാത്തു കൊടുക്കാത്ത മുതൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നോ അക്കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങാം എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും ചിന്തയും അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടാകണം ആത്മീയമായ വിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന തോതിലുള്ള ചിന്തകൾ നാടിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അവയുടെ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുലേക്ക് പൂർവികൾ മടങ്ങിയതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് മാത്രം മടങ്ങാനുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മിൽ വളർന്നു വരികയാണ് വേണ്ടത് മഹാനായ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ച സ്വഹാബികളുടെ മഹത്വം നൽകപ്പെട്ട എന്നാൽ തന്റെ മാതാവിന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് നാടുവിട്ട് മദീനയിലേക്ക് വരണ്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരേണ്ടതില്ല ഉമ്മയ്ക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യലാണ് അതിനേക്കാളും വലിയ മഹത്വം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സുഹാബിയാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാണാൻ പോയ ഒരു മഹാൻ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോടും ഇവിടെയുള്ള ആഡംബരങ്ങളോടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ദുരന്തങ്ങളോടും ഏതു രൂപത്തിലാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു സംഭവം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന മഹൻ പറയുന്നു ഞാൻ കൂഫയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അനുഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മഹത്വക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പതിവാക്കേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണത് ആലിമീങ്ങളും സയ്യിദുമാരും ഔലിയാക്കന്മാരും ആബിദുകളും സൂഫികളുമായ മഹത്വക്കൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അവരെ ചെന്നു കണ്ട് ആശീർവാദം വാങ്ങുക ഹർമുബിൻ ഹയ്യാൻ പറയുന്നു മറ്റൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ചെന്ന് മഹാനവറുകളെ അന്വേഷിച്ച് കൂഫയിൽ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അതാ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് ഒറ്റക്കിരുന്ന് അതാ ഉദു ചെയ്യുന്നു വസ്ത്രമലക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒറ്റക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു നല്ല തടിച്ച് ശരീരത്തിൽ നല്ല പുഷ്ടിയുള്ള ഇരുണ്ട നിറമുള്ള മുടി ചുരുണ്ട ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അതാണ് വൈസുൽഖർണി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുകയുണ്ടായി ഞാൻ അടുത്തിയെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സലാം പറഞ്ഞു സലാം മടക്കി ഞാൻ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ എന്റെ കൈ അദ്ദേഹം പിടിച്ചില്ല എന്നോടിങ്ങോട്ട് ഹയ്യാക്കല്ലാ റഹിമക്കല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹയ്യാക്കല്ലാമേ നിനക്ക് വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എവിടെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പേര് കിട്ടിയത് എന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് കിട്ടിയത് നാം തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ പേര് എവിടെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും ചുറ്റി അറിയുന്ന അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലയുണ്ടല്ലോ അവൻ എനിക്കറിയിച്ചു തന്നതാണ് ശരീരങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണുകയും അറിയുന്നതും പോലെ ആത്മാവുകൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നിലക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അനുഹുവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരൽപ്പം ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഹദീസ് എനിക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരണം അലിമീങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്നാൽ അവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൽമ പറയിച്ച് കേട്ട് അതിൽ നിന്ന് വറക്കത്തെടുക്കുകയും വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൽമെങ്കിലും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന പുണ്യമാണ് ഇവിടെ ആ മാതൃക അദ്ദേഹം കാണിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ലുബൈസ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ നബിതങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല 
ധാരാളം വിൽമുള്ള വലിയ മഹാനാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വിനയം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് പിന്നെ പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഹദീസുകളൊക്കെ അല്പം എനിക്കറിയാമെങ്കിലും ഞാനതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയ ഒരു വലിയ ആളാകാൻ ഒരു പണ്ഡിതനായി ഒരു മുഹദ്സായി ഒരു മുഫ്തിയായി താങ്കളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് എന്നെ വിട്ടേക്കൂലുൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എനിക്കൊരായ തോതി തരുമോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു ആയത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഓതി തരുന്നു തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഏറ്റവും നല്ല കലാമ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരമാണ് ഏറ്റവും വിശ്വാസ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ സംസാരം അള്ളാഹുവിന് ഒരുപാട് മധുഹ ചെയ്തതിനു ശേഷം പറയുന്നു സൂറത്തുദ്ദുഖാനിൽ നിന്നുള്ള ആയത്തുകൾ ഓതിക്കേൾപ്പിച്ച് ആയത്ത് ഓതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പെട്ടെന്ന് വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു അട്ടഹസത്തോടുകൂടി ശരീരമൊന്നായി ഇളകിയിട്ട് ആ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ ആ ആയത്ത് ആഘാതമേൽപ്പിക്കുകയും വലിയ ചിന്തയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയും അങ്ങനെ വലിയൊരു അട്ടഹാസത്തോടുകൂടി അവിടുത്തെ ശരീരം ഒന്ന് കുലുങ്ങുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അല്പം നിന്നു അതിനുശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓ ഹറമേ നിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചുപോയി നീയും മരിക്കാനടുത്തായി നിന്റെ വല്യപ്പയും മരിച്ചുപോയി എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷേ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്കാണ് അതും അലിഹിസ്സലാം മരിച്ചുപോയി ഹവ്വാഹുബിവി മരണപ്പെട്ടുപോയി മരണപ്പെട്ടു ഇബ്രാഹിം അലിഹിസ്സലാമും മരണപ്പെട്ടു ദാവൂദ് അലിഹിസ്സലാം മരണപ്പെട്ടുപോയി മരണപ്പെട്ടുപോയി <laughs> എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് തങ്ങളും മരണപ്പെട്ടുപോയി ആ സമയത്ത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു മരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് അവര് പറയുന്നു ഇൻ തഫ്ഹം ഫഖദ് അലിം തമാ ഖുൽതു അന ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കിയോ എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിനക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം എന്നാൽ മരിച്ചവരും മരിക്കാത്തവരും മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് വ അൻത ഫിൽ മൗതാ നീയും മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാനും മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരൊറ്റ വസൂയത്ത് മാത്രം നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ചെറിയൊരു ദുഷായും എനിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തന്ന മൂന്ന് വസൂയത്തുകൾ എന്റെ മൂന്ന് വസൂയത്തുകൾ നിനക്ക് ഒന്നാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിന് മുറുകെ പിടിച്ചോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തോ അതിനെ ബഹുമാനിച്ചോ അതെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വുതു ചെയ്തോ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിച്ചോ അതിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചു പുലർത്തിക്കോ 
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാമായി അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിനെ എപ്പോഴും മുറുകെ പിടിച്ചോ രണ്ടാമതായി മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയും ഇടക്കിടെ അവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം എങ്കിൽ നിന്റെ ഇമാൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഇമാന് തകരാറ് വരുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ മേരിൽ സ്വലാത്തും സലാമും വർദ്ധിപ്പിക്കൽ അത് നിന്റെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യത്തേത് നിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസത്തിന്റെയും നിന്റെ ഇൽമിന്റെയും കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ആലിമിയങ്ങളോടും സ്വാലിഹ്യങ്ങളോടും കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കിതാബ് മുഖേന നീ വഴി പിഴച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതോടൊപ്പം നിനക്കെല്ലാ നിലക്കുള്ള മതതുകളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വൈബിയായ മതതുകളും നീ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും നീ സന്ദർശിക്കുന്ന മഹത്വക്കളുടെ വിഷയത്തിലും എല്ലാറ്റിലും നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകാനും എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഹിമായത്തും നിനക്കുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തും സലാമും ചെല്ലലാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം ജീവിതത്തിൽ നീ സൂക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം നിനക്ക് വിജയമാണ് എനിക്കിനി കൂടുതൽ വർത്തമാനം ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിവിടെ നിൽക്കാൻ സമയമില്ല എന്റെ മേലുള്ള അനുശോചനം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീയും മരണത്തോർക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു സമയത്തും തന്നെ മരണത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല നിന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും മരണത്തെക്കുറിച്ചും വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും നീ പറയണം എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ എന്നോട് യാത്ര പറയുന്നു അഥവാ അവിടെ നിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം ഈ ദുനിയാവിലുള്ള ജീവിതം ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിന്റെ ആശങ്കയുടെയോ നിന്റെ സഹതാപത്തിന്റെയോ നിന്റെ ഭയത്തിന്റെയോ ഒന്നിന്റെയും മാനദണ്ഡമാകാൻ പാടില്ല അതിന് കാരണമാകാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ ദുനിയാവ് പരീക്ഷണത്തിൻ്റെതാണ് നീ ഒരു യാത്രാ വഴിയിലാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലിരുന്നുകൊണ്ട് ബസ് കാത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെ വഴിപോക്കനാണ് നീ സത്രത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്നൊരു ലോകത്തേക്ക് അത് സുദീർഘമായ യാത്രയാണ് അറ്റമില്ലാത്ത യാത്രയാണ് ആ യാത്രയിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് മനുഷ്യ നിനക്ക് വേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷം നൽകുന്നതും റാഹത്ത് നൽകുന്നതും ഭൗതികമായ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഭീഷണികളോ ഏഷണികളോ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമങ്ങളോ അറസ്റ്റ് വരിക്കേണ്ടി വരികയോ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരികയോ സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടായാലും മനസ്സിന് യാതൊരു ചാഞ്ചാട്ടവും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് മുഴുവനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി യാതൊരു രക്ഷയും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ മുസ്ലിം പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം മിന്നാണ് അന്തിമ വിജയം മിന്നാണ് വരുന്ന ലോകത്തുള്ള വിജയം പൂർണമായും മിന്ന് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ചിന്ത മിന്റെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്തോളം പിന്നെ ഒരിക്കലും തന്നെ കഴിഞ്ഞുപോയൊരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതികളെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും മുസ്ലിമിന്റെ മനുഷ്യ മനസ്സിന് ആഘാതം വരുത്തുന്നില്ല ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ദുരന്തങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി മിൻ യാത്ര ചെയ്യണം ടൂറ് പോകൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പതിവാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിനോദയാത്രകൾ വളരെ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഞ്ചാരം മുസ്ലിമിന് ഇല്ല പഠനയാത്രകളാണ് ഏതു യാത്രകളും പഠനമാണ് അത് 
പുതിയ നഗരങ്ങളിലേക്കായിരുന്നാലും പൊളിഞ്ഞ നഗരങ്ങളിലേക്കായിരുന്നാലും പഠനമാകണം മിനിന്റെ യാത്രയിലെ ലക്ഷ്യം കൂടുതലായും യാത്ര പോകേണ്ടത് തനിക്ക് പാഠം നൽകുന്ന ലോകത്ത് ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്കാണ് ദുബൈയിലുള്ളവൻ ലണ്ടനിലേക്ക് ലണ്ടൻകാരൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് നിലമ്പൂർക്കാരൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ മൈസൂരിലേക്ക് മൈസൂർക്കാരൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്തിയ മുന്തിയ നഗരങ്ങളിലേക്കല്ല മറിച്ച് ഈ കാണുന്ന ഓരോ നഗരങ്ങളുടെയും പിറകിൽ വളരെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരെ കാണാൻ പോവുകയും ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിക്കുകയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും അതുപോലെ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കിടക്കുന്നവരെയും അതുപോലെ തന്നെ മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് ഹാർട്ട് തകരാറായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുന്ന ശ്വാസം വലിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഭക്ഷണം ഇറക്കാൻ കഴിയാത്തവർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെയൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും നിനക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ സഹജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മയും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സംജാതമാകുന്നതിലൂടെയാണ് അവന് തസ്കിയത്ത് രൂപപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു താല ഇസ്ലാമിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആരാധനകളുടെ ഓരോ ആരാധനകളും ആ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ തസ്കിയത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമസ്കാരം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇന്ന സ്വലാത്തുംസ്കാരം മനുഷ്യനെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു നമസ്കരിച്ചാൽ അത് എന്റെ ദിക്രാണ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഉണ്ടാകും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഉണ്ടായാൽ തത്മ ഇന്നുൽ കുലൂബ് അതുകൊണ്ട് ഹൃദയം ശാന്തിയാൽ നോമ്പാകട്ടെ എന്തിനാണ് ലാലും തത്തക്കൂൻ തക്കുവയുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിലൂടെ അമിതബോധത്തിന്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരം കാണിക്കുന്ന അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ തെറ്റായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ആ തെറ്റായ ത്വരകളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ തടുക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വൃതാനുഷ്ഠാനം നിനക്ക് തക്കുവ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഹജ്ജും അതേ പ്രകാരം തന്നെ ഹജ്ജ് റഫസുപ്പുസൂക്കുകളിൽ നിന്ന് തെമ്മാടിത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടാത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് മറ്റൊരു വിഭാഗത്ത് ജക്കാത്ത ജക്കാത്ത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്രെയിനിങ് ആണ് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് സമ്പത്തിനോട് വലിയ ഇഷ്ടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ദുനിയാവ് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സമ്പത്തിനോട് അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യന് ഒരു ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ ഈ ഭൂമി വളരുകയില്ല ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ മറ്റാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കൃഷി ചെയ്യില്ല അവൻ കച്ചവടം ചെയ്യില്ല വ്യവസായം ചെയ്യില്ല സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല അതിനൊക്കെ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല അവന്റെ മനസ്സിൽ ഭൗതിക സമ്പത്തിനോട് ഒരു താല്പര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ആ താല്പര്യം നിനക്ക് അധമ്യമായി അതുമായ ഒരു ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുമായി എപ്പോഴും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ പാഠങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് സമ്പത്ത് അള്ളാഹു താല നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നീ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിതമായ ജക്കാത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വെച്ചു നിർബന്ധിതമായ ജക്കാത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിഹിതം മാത്രമാണ് വാങ്ങുന്നത് ആ നിർബന്ധിതമായ ഒരു ചുരുങ്ങിയ വിഹിതം അള്ളാഹു താല വാങ്ങുന്നത് ഐച്ഛികമായി നിന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നിന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മുതലിൽ നിന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു വിഹിതം മാത്രമാണ് അള്ളാഹു താല ജക്കാത്തിന് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് 
എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന കൃഷി പോലുള്ളതിൽ പത്തു ശതമാനം വാങ്ങുമ്പോൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന കച്ചവടത്തിൽ രണ്ടര ശതമാനം മാത്രമാണ് അള്ളാഹുത്താലെ ജക്കാത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് കൊടുക്കാത്തവന് കഠിനമായ ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയും ആ ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയ കാര്യം അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഇമാന്റെ കാര്യത്തിൽ അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ശിക്ഷ വരും എന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അവനെ കൊണ്ട് സമ്പത്ത് ചെലവഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഐച്ഛികമായി മനുഷ്യൻ ചെലവഴിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധിതമായി ചെയ്യേണ്ട രണ്ടര ശതമാനത്തിന്റെ തോത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ഐച്ഛികമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ നിർബന്ധിതമായും ചെയ്യേണ്ടി വരും പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടര ശതമാനം ജക്കാത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തു വീട്ടേണ്ടത് എന്നാണ് രണ്ടര ശതമാനം ജക്കാത്ത് നാട്ടിലാളില്ലെങ്കിലും അടുത്ത നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ നാട്ടിലുള്ള മുമ്മിനീങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾ അത് സമ്പന്നരായ ആളുകൾ പൂർണമായും ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണ് നാട്ടിലുള്ള രോഗികളായ ആളുകളുടെ ചികിത്സക്ക് തന്റെ മുതലിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനവും കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അമ്പത് ശതമാനം കൊടുത്താലേ ആ ആവശ്യങ്ങൾ തീരുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനവും കൊടുത്ത് രോഗികളുടെ ചികിത്സക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് മുഴുവനും കൊടുക്കൽ സംഭന്നർക്ക് നിർബന്ധമാണ് വീടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ തന്റെ സ്വത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൊടുത്താലും തനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് ബാക്കിയാകുമെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസിലൂടെ ഉമ്മത്തിനെ ജീവിപ്പിക്കാനും ഈ ദുനിയാവ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല എന്നോർമ്മപ്പെടുത്താനും എല്ലാം വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നമുക്ക് മുന്നിൽ കാത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും സാമൂഹിക ജീവിയായ മനുഷ്യന്റെ ഒന്നാമതായി അവനും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയിൽ മാത്രമുള്ള വിശ്വാസത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന ദിവസവും അഞ്ചു നേരം ചെയ്യേണ്ട നിസ്കാരമാണ് മറ്റൊന്ന് അവന്റെ ശരീരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും അവന് ശാരീരികമായ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ സാമൂഹിക ബോധമുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട നോമ്പുകർമ്മവും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലീമസമാക്കുന്ന അവനെ ഏത് വിഷയത്തിലേക്കും ഏത് തെറ്റായ കാര്യത്തിലേക്കും പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സമ്പത്തിനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും അത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തികമായ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദത്തും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ജീവിതത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്യേണ്ട ഹജ്ജ് കർമ്മം അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മിനിയങ്ങളും തന്റെ സഹോദരന്മാരാണ് ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും ഭരണാധികാരിയും ഭരണീയനും കറുത്തവനും വെളുത്തവനും ഭാഷക്കാരനും മറ്റു ഭാഷക്കാരനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന സാർവത്രികമായ സാമൂഹിക ബോധത്തിന്റെ കാര്യം കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മത്തായി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും ഒരു ഉമ്മത്തായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഇമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സംസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഈ ഒരു ലോകത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിൽ യാതൊരു വീഴ്ചയും വരുത്താതെ നാം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും അള്ളാഹുവിന്റെ വറക്കാത്തുകളും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പല രൂപത്തിലും മറ്റു ജനങ്ങളും എല്ലാവരും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന പല അവസ്ഥകളും ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് വാങ്ങു കൊടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് മദ്രസ ഉണ്ടാക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ഖുർആൻ ഒത്തു പഠിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ദീനീയായ വേഷങ്ങൾ ധരിച്ചു നടക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ദീൻ പഠിക്കാനുള്ള 
അംഗീകാരമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും അതുപയോഗപ്പെടുത്താതെ മനുഷ്യൻ ബൗദ്ധികതയുടെ താൽപര്യങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാകാം എനിക്ക് പഠനം എന്റെ മക്കൾക്ക് പഠനം ദീനന്റെ പഠനം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാരെങ്കിലും പിന്മാറി നിന്നാൽ അള്ളാഹു താല തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടാതെ വന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി എടുത്തു കളയും എടുത്തു കളയുന്ന സമയത്ത് അതിന് മറ്റു കാരണങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവന്റെ വിവാദത്ത് ചെയ്യുകയും അവന്റെ ദീനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഓരോന്നോരോന്നായി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല എടുത്തു കളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ കൈവരാതിരിക്കാൻ മുമ്മിൻ എക്കാലവും അള്ളാഹുവിന് ഓർക്കുകയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളായി പണ്ഡിത മഹത്വക്കളുടെ നേതൃത്വവും മഹത്തായ അഹ്ലു സുന്നത്തി ഉൽ ജമാത്തിന്റെ പ്രാസ്ഥാനിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്നോർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അവർക്ക് പിന്തുണയായും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടും സ്വാലിഹ്യങ്ങളോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ദീനനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇൻഷ അള്ളാ മഹത്വക്കളായ ബഹുമാനരായ ഉസ്താദ്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് വലിയ പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കാനുണ്ട് ഈ ആത്മീയ മജിലിസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യു എ ഇ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗികമായി ഇവിടുത്തെ ഔക്കാഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹകരണങ്ങളും അവരുടെ പ്രത്യേകമായ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവർക്കെല്ലാം മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ ഇവിടെ ഐ സി എഫിന്റെയും ആർ എസ് സിയുടെയും കമ്മിറ്റികളും മർക്കസ് കമ്മിറ്റികളും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങളിൽ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വിനീതനായ എന്റെ ഈ ചെറിയ സംസാരത്തിന്റെ സദസ്സുകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ സയ്യിദ്മാർ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് അള്ളാഹു വലിയ മഹത്വമുള്ള പ്രതിഫലമുള്ള അമലായി അവരിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുകയും അവർക്കെല്ലാം ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനരായ പത്മശ്രീ യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്വാധീനം കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികളോട് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന ആദരവും അവർ അദ്ദേഹത്തോട് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹവും കാരണമായിട്ട് മാത്രമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ അതിഥികൾ മാത്രം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും കൂടെ വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിഥികൾ മാത്രമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് ആ ഒരു ബന്ധം മാത്രമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അദ്ദേഹം കച്ചവടത്തിന്റെ ലോകം മുഴുവനും പരന്നു കിടക്കുന്ന ശൃംഖലയിൽ കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മതം പഠിക്കാനും ഖുർആനോദാനും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും പണ്ഡിതന്മാരെ കാണാനും എല്ലാം വേണ്ടി അവസരം കണ്ടെത്തുന്നത് തീർച്ചയായും മതത്തോടുള്ള ദീനിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആഭിമുഖ്യം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റബിയുള്ളവരിൽ ആലപ്പുഴയിൽ ചെന്നപ്പോ വൈലിത്തറ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോ യൂസഫ് അലി വിളിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോ പറഞ്ഞു രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കയറി വന്നിരുന്നു എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു കാറ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ വലിയ ഇന്നോവ കാറ് വാങ്ങിത്തോ അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക താല്പര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയോ കച്ചവടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയോ ഒന്നുമല്ല എന്നുറപ്പാണ് രോഗിയായി ശയ്യാവലംബിതനായി ചെറിയ സഞ്ചരിക്കാനൊന്നും കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന വലിയ രോഗിയായി കിടപ്പിലല്ലെങ്കിലും പ്രായമേറെ എത്തിയ ഒരു പണ്ഡിതനെ കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുപോലെ സയ്യിദുമാർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അവരെ കണ്ടറിഞ്ഞും കേട്ടും സഹായിക്കുന്നതും മതവിഷയങ്ങളിൽ കണിശമായി 
ഫിഖിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാര് കണ്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു മതബോധവും ത്യാഗവും സമയം ദീനിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതുമെല്ലാം മറ്റ് ദീനി രംഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പണക്കാരും കച്ചവടക്കാരും പൊതുകാര്യ പ്രവർത്തകരുമായ എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ പേരിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ വിജയഗാഥയിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പന്താവിൽ നമുക്ക് സഹായിയായി നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറ് അള്ളാഹു താല വിശാലമാക്കുമാറാകട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ സ്ഥാനവും ജന്നത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് ധാരാളം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായ ആളുകൾ സ്നേഹികളായ ആളുകൾ അനുഭാവികളായ ആളുകൾ കച്ചവടക്കാർ പൗരപ്രമുഖർ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായ സന്തോഷവും അനുഗ്രഹങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തി വാത്ത് നാം